are you doing today, Mr. Wilfredo? Bienvenido. ¿Cómo está, amigo? Que Chivo se ha dejado el candado, igual que yo, ¿ves? Bárbaro, tiene pic. <risa> Se le ve bien, me llega, me llega. <risa> ¿Cómo está, don Wilfredo? ¿Cómo me lo trata la buena vida? No lo escucho, don Wilfredo, lo tiene en silencio el micrófono. Ok, pues bien, Tiche, gracias, gracias. Este, gracias a Dios estamos bien, Tiche. Ok, está bueno allí, trabajando duro, practicando duro. Correcto, correcto, practicando duro y trabajando duro. <risa> ah, está saliendo a trabajar. Sí, salí a las 7 de la noche. Oh, wow. Bueno, gracias a Dios que tiene trabajo, amigo, porque todo mundo y su mamá está deseando querer regresar al trabajo. No solo porque pasan aburridos en casa, pero usted sabe que también por el... ¿eh? Correcto, correcto. Hello, hello. Good evening. How are you, Don Alex? Back in action like Jesse Jackson. ¿Cómo está? ¿Cómo me lo trata la buena vida? Bien, gracias a Dios aquí. Ok. Ya pudimos recuperar la compra. Ok, excelente. Está bueno, eso me alegra. Ok, guys, eh, ¿quién me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer? ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer? ¿Quién me puede decir qué se acuerda? Y qué barbaridad. Nadie me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer. Bueno, yo sí me acuerdo. Eh, estuvimos viendo los Simple Presents. ¿Verdad? I eat pupusas. I work. I exercise. I watch movies. Ok, so eso es el simple presente. So ahorita vamos a repasar rapidito porque veo que nadie se acordó de lo que vimos ayer. So vamos a ver este video. Este video lo vimos ayer solo como repaso para conectar la clase de ayer con la de hoy. Por favor, escuchen. Por favor, eh, tenga un lapicero a la mano, tenga un lápiz, una, una libreta, algo en que escribir para que pueda tomar apuntes y después posteriormente poder consultar eh, acerca de lo que vio en el video y consultar acerca de lo que usted sintió que no pudo entender. Ok, si ustedes ven una frase o una estructura allí que no logró agarrar o captar, Usted perfectamente lo escribe allí o como pueda lo escribe y después lo vamos a ver. Empezamos. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And uh, to school is the complement. 
let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well. And that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show Hello guys, me escuchan? Hello, hello. Espere, me creo que tengo problemas con el internet. Me voy a acercar al router. Hello, hello, hello. Hello, hello. Espérenme, yo creo que estoy muy lejos Show del you router. How we can form negative statements in the simple Perfect. present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do ¿Me escuchan ahora? And thus. Okay. We're going to use do not. Yes. For the pronouns. Yes. I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns. He, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb, plus some kind of complement. So if we take a look at one of our examples, I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb live is the verb and then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject. Doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. 
Now is your turn to practice. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. Okay. En este momento vamos a practicar eh, utilizando estas frases en el positivo. Eh, quisiera darles un par de ejemplos. Aquí se los voy a escribir. Lo vamos a hacer como tipo pregunta, tipo pregunta y respuesta. Esto va a ser para practicar eh, lo que es la pronunciación. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Yes. ¿Sí? Sí. Yes. Sí. Yes. Ok. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta sería, eh, vamos, a, vamos a hablar sobre nuestras rutinas. What time do you wake up? ¿A qué hora despiertas? Y le vas a responder, I wake up at... Y ahí va a poner la hora. Por ejemplo, digamos 6 de la mañana. Yo me levanto a las 6 de la mañana. I wake up at 6 a.m. Usted allí le va a poner la hora suya. El, el objetivo aquí es practicar usando el simple presente. Eh, obviamente, si usted no hace la actividad, no importa. Usted invente. Eh, what time do you... What time do you exercise? Exercise. ¿Qué horas hace ejercicio? Ah, vamos a decir, I, acuérdese, si no hace ejercicio, no importa, usted invente. I exercise at, y digamos que las 8 de la mañana, 8 a.m. Eh, la 3, vamos a decir, ¿a qué horas tomas tu almuerzo? What time do you eat breakfast? Ok, ¿a qué horas tomas el desayuno? Digamos, I eat breakfast at, digamos, eh, 9 de la mañana, 9 a.m. Eh, otra pregunta sería, ¿a qué horas te vas a trabajar? Uh, obviamente todos están en cuarentena, pero usted de caso que no, que usted está trabajando. Eh, what time do you go to work? Tú le vas a poner allí, I go to work at... Y le vas a dar eh, la hora a la que te vas a trabajar. Eh, la última pregunta sería, ¿a qué horas te dormís? What time do you go to sleep? Y tú le vas a decir, I go to sleep. Y ahí le vas a poner la hora en cual tú te duermes. <coughs> ok. Eh, estas preguntas se las voy a compartir aquí en el chat del WhatsApp para que los compañeros que no están presentes el día de hoy puedan de igual manera ver las preguntas. Ok, un momentito, estamos... Ok, ¿alguien tiene una pregunta sobre las preguntas que les he puesto ahí? Ok, ya se los compartí en el chat. What time do you wake up? I wake up at. What time do you exercise? I exercise at. What time do you eat breakfast? Eh, se los voy a compartir también en las preguntas del de Zoom. Eh, como el Zoom también tiene un chat, ¿verdad? Saben que el Zoom tiene un chat, ¿verdad? 
So, se la voy a compartir Correcto. acá. Así. Ahí está. ¿Ve? Así que las tiene en el chat del Zoom y también las tiene en el chat de el WhatsApp. Quiero un voluntario para que practique conmigo para hacer un modelo de cómo vamos a hacer esta actividad. Alguien que levante la mano para que participe conmigo, por favor. Solo que me haga las preguntas, yo las voy a responder. Ok, Emerson levantó la mano. Gracias, Emerson. ¿Todos se acuerdan cómo levantar la mano así como lo hizo Emerson? Ok, excelente. Emerson me puede hacer las preguntas. Yo las voy a responder en inglés. Okay. Uh, first one, what time do you wake up? I wake up at 6 a.m. Okay. Um, next one, what time do you exercise? I exercise at 7 a.m. Okay. Uh, what time do you eat breakfast? Do I eat breakfast. I eat breakfast at six um nine a.m. And what time do you go to sleep? Uh, no era what time do you go to work? Uh, yes, yes. What time do you go to work? Okay. Yes, sorry. <laughs> I go to work at 10 a.m. Okay, and the last one, what time do you go to sleep? I go to sleep at 11 p.m. Obviamente, guys, eh, okay. estos cinco ejemplos que yo les he puesto acá solo son como un ejemplo. Obviamente, usted le puede hacer otras preguntas. Eh, ¿A qué hora vas a la iglesia? ¿A qué horas lees tu Biblia? ¿A qué horas visitas a tu familia? ¿A qué horas le llamas a tu papá? ¿A qué horas cocina? O sea, ¿a qué horas ves tele? You can ask many things, right? Not only these examples. ¿Ok? ¿Comprendemos? Sí. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Consultas o preguntas? ¿No? Ok. Gracias, Gracias. Alex. <ríe> Empezamos. Los voy a poner en parejas. Acuérdese que tiene que darle clic al link que dice ingresar a sesión privada. Nos fuimos. Veo que Hugo Carranza no ha entrado. Emerson, <coughs> Hugo Carranza, ¿qué está haciendo? Mauricio Torres, ¿qué está haciendo? Mauricio, lo está esperando Johnny. ¿Usted está trabajando con Johnny? Hola, Mauricio. Johnny, Mauricio, Johnny. Hola Mauricio, ¿estás solo? Hola, sí, bueno, estaba con alguien, pero al final quedé solo. Ok, ya le voy a poner a Johnny. Igual entre tarde. <ríe> ok, está bueno, aquí le voy a poner a Johnny y Mauricio, Alex y Alex, Emerson y Wilfredo, Claudia, Hugo y Johnny. Aquí está. Vamos a practicar las preguntas que, que nos envió, ¿no? Correcto. Y también le puede agregar más. Yo solo le mandé cinco. Aquí está Johnny. Yo solo les mandé cinco, pero obviamente solo son ejemplos. Obviamente usted puede agregar preguntas, no solamente estas cinco. No se limite a esas cinco. Obviamente ustedes pueden ser espontáneos, le pueden quitar y poner. Ok. Ok. 
No los escucho. Necesito escucharlos practicando. Hola, ah, hola. Las... Eh, ¿Alguna que me pregunte, eh? eh sí. What time do you get out on Sunday? Um, Ahora usted se levanta en los domingos. ¿A qué horas me levanto los domingos, verdad? Yes. Sería... What time? What time ah. do you get up on Sunday? Sería. I wake, I wake up at 7 a.m. Okay. Sería la siguiente pregunta. A ver, sería. Aquí tengo otra. What time do is he lunch? Eh, I eat lunch. No sé. Sí. Ajá. I eat lunch. A doce. Regresamos. Ok. Eh. Uh, Wilfredo, what time do you go to the church? Uh, what time do you eat breakfast? Se escucha raro. Eh, como que la conexión de Johnny está muy lenta, por eso se escucha así. I wake up at. No sé si me escuchan bien. Te escuchan bien cortado. Cinco de la tarde. Bien. Bien. Five p.m. Sí, creo que ya vamos a volver. ¿no? But, but, uh, ya, no, todavía falta. Ok. Me toca. Mm. What, what time do you play soccer? Ah. Uh, please, please. Uh, tell me the, the question. What time do you play soccer? Ah, what time do you play soccer? I play, I play soccer at 5 p.m. Okay. What time do you watch TV? I watch TV 8 p.m. What time do you <coughs> What time do you go to a sleeping? A sleep ¿A qué hora tú te duermes? I, I sleep. I sleep in uh, 9 p.m. Okay. But in this moment, no sleep. I, I, I had to work. Okay. Uh, what time? Do you go to visit your, your 
pure a Fermi e a Giumaria. Come? <ride> a Giumaria, Maria, era casata. Ah, yes. Yeah, okay. What time do you go? Ah. Uh, What time do you go to to see All right, eh, estoy escuchando, estoy viendo, veo que la mayoría ya terminaron con su pareja. Ya le hicieron las preguntas, incluso estuve escuchando que inventaron otras preguntas, eso me gustó mucho. Vi que ahí salieron eh, con que a qué horas le llamas a tu familia, qué horas, what time do you call the family, what time do you watch TV, what time do you play eh, with your children, etc., etc. That's very good. Eso es lo que quiero. So now, lo que vamos a hacer es cambiar pareja. La misma dinámica, solo que con otra persona. Ahorita hay preguntas, consultas, dudas. ¿Algo? Ah, Dígame, Hugo. Solamente, teacher, este, ahí puede uno eh, implementar otro, otro verbo, ¿verdad? Claro que sí. Eh, watch TV, listen to music, read a book, play video games, take a shower. Sí, claro que sí. Okay. Con tal que esté en el simple, en el simple presente. Mm -hmm. Sí. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Vamos a empezar con las nuevas parejas. <coughs> y nos fuimos. Mauricio Torres. Mauricio Torres, ¿estás allí? Hola, hola, sí, por acá estoy. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no entró? No me apareció nada. Eh, tengo a Neto, Mauricio y Emerson. Ok, quiero que practiquen ustedes tres. Neto, Mauricio y Emerson, practiquen en trío los ustedes. Ok. Okay. What time do you eat lunch, Emerson? I eat lunch at 1 p.m. Uh, what time do you wake up, Mauricio? What? Se escuchó cortado. Okay. What time do you wake up? Eh, le puso silencio a su micrófono, Emerson. Ok. Eh, again, what time do you wake up, Mauricio? Se escucha cortado. Ok. Alex y Wilfredo, practiquen, por favor. Ok. Wilfredo. No paren de practicar. Hola, hola, hola. No, no, se no, queden, no se queden callados, necesito escucharlos. Correcto, correcto. Sí, Wilfredo, ¿me escuchan? I go to lunch at uh, once p.m. Okay. Eh. Eh. What time do you breakfast? 
Eat breakfast. Eat breakfast. Eat. Eat. I, I eat breakfast at 8 a.m. Okay. I am. Okay. Uh, what time do you listen to music? Uh, I listen to music at uh, 9 o'clock. What time do you play soccer? Uh, I play soccer uh, at 3 p.m. Uh, what time do you read a book? book? I, I read a book at uh, 7 p.m. What I do you drive the uh, car? ¿A qué horas manejas tu car? Uh, I drive car uh, seven, uh, seven, seven uh, what at 7 a.m. What I do you study class, English class? I study English at 10 p.m. Well, 9 p.m. 9 p.m. Uh, uh, what time do you exercise? Uh, repeat. What time do you exercise? I, I exercise at uh, 7 a.m. Okay. What time do you uh, uh, room? Correct? Uh, I, I room at uh, 4, 4 p.m. Okay. Uh, what time do you go to work? I I go to work. Este, es una pregunta. What time do you eat breakfast? Uh, okay, um, All right. Welcome back, ladies and gentlemen. Let me have two volunteers. Two volunteers, please. Two volunteers. Raise your hand. Dos voluntarios, levante la mano. Ok, Emerson Erraza, levantó la mano. Uno más. Ok, que levante la mano. Uno que levante la mano. Wilfredo. Ok, Wilfredo, pregúntele a Emerson. Emerson, responda por favor. Ok, Emerson. Yes. Do you like to eat a meat steak? Yes, I do. Correct. Uh, five questions. Five questions. Five questions. Okay, five questions. Uh, do you like to eat? Uh, no, do you like... Go to to the beach. Yes, I do. Very good. Do you okay, work? Okay. Uh, I see that you're asking different questions. Con el do you? Uh, también pregúntele con el what time? <laughs> okay. What time is go to the work? I go to work at 7 a.m. All right. Son tres. Le faltan dos más. What time is going to take a shower? No. What time do you take a shower? Uh, what time do you take a shower? Uh-huh. Correct. I take a shower at 6 a.m. 
Okay, five okay. questions. All right, Emerson and Wilfredo, good job. Okay, you, now vice versa. Wilfredo ask the question and Emerson respond to the question, please. Okay, eh, creo que sería al revés. Yo acabo de, de contestar. Sí, correcto. That's right. Ahora. Wilfredo ask the question. Emerson respond. Okay. Uh, Wilfredo, what time do you go to a supermarket? I go to the supermarket at uh, night I am. Okay. Uh, what time do you watch TV? I watch TV 7 p.m. At 7 at 7 p.m. At 7 p.m. Okay. Uh, what time do you uh, go to the church? I go to the church uh, at 6 a.m. Okay. Uh, what time do you go to sleep? I go to sleep at I go to 11. sleep. Ah, huh? what? I, uh, le faltó el two. I go to sleep. Uh, I go to a sleep. A sleep. No. Sleep. 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 Uh -huh. I go to sleep. I go to sleep 11 p.m. At 11 p.m. At 11 p.m. Okay, um, what time do you eat dinner? I like to eat I dinner. Eat. I eat dinner at 5 p.m. Excellent. All right, gentlemen. Good work, Thank you, teacher. Mr. Thank you, Emerson and Wilfredo. Good job. Thank you, teacher. Thank you, Wilfredo. Now, Thank you, I would Emerson. like for Hugo Carranza and Alex. <laughs> Hugo, ask the question. Alex, respond. Okay. Okay. Okay, okay Alex. Uh, what time? What time do you work tomorrow? I go to work uh, at 6 a.m. Ok. Eh, vamos a ponerle pausa a, aquí porque no quiero que estemos preguntando sobre el futuro, porque todavía no estamos allí. Oh. Ahorita solo estamos preguntando cosas del simple presente, porque si nosotros ya le preguntamos de tomorrow, ya como que cambiamos la estructura a futuro pero no quiero confundirlos, okay. no quiero confundirlos, así que mejor simplemente what time do you go to work? Work. work. ¿A qué horas te vas a trabajar? Okay. Sí, sir. Sin el tomorrow. Ok, este, ok. Uh, la otra cuestión que está bien ahí que uh, hay dos ales, entonces hay que identificar cuál de los dos ales, porque mm. me apareció otro. Otro Alex por ahí. Ah, sí, Alex Enrique. Vaya, aquí al, uh, al, al muchacho le vamos a decir Alex y aquí al joven Alex Enríquez para diferenciar. Ok. Ok, okay gracias. Gracias, Hugo, no me había fijado. Ok, está bueno. Ah, pues cuando yo sí. diga Alex, solo Alex, me refiero al Alex que está participando ahorita. Y cuando yo diga Alex Enríquez, estamos hablando del, del de la camisa negra. Ok, that's it. Ok, démosle. Uh, Action. What time? Eh, repeat. What time do you go to work? I go to work at uh, 6 a.m. What time do you go to see your family? Uh, I see my family uh, at, at 3 p.m. Do 
do you like do you like play soccer do you like to play soccer do you like to play soccer necesitamos el to okay uh, i like play soccer uh, 4 pm at at uh, at 4 pm what time do you uh, do you go to sleep <coughs> i go to sleep uh, 11 pm at 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 11 pm what time do you watch tv i watch tv uh, um, at 7 pm perfect all right okay. applause for the participants <clears throat> Good job, ladies and gentlemen. Uh, yo sé que todos quieren participar. Veo que todos están listos. Todos quieren hablar. But we have to continue, guys. Okay? Sorry. Now okay. we're going to look at the next section here. <coughs> vamos a cerrar esto. Y nos vamos a ir a... Next activity. Knowledge check. Ok. Levante la mano el que ya hizo este Knowledge Check 1.4. Levante la mano. Ok. Alex. Alex. Solo Alex. Y Emerson. Ok. All right. Ah, pues lo que vamos a hacer es, les voy a dar cinco minutos. Alex y Emerson, por favor, ayúdenme con su compañero para que se actualice. Y después lo vamos a chequear juntos. Hugo, Alex y Wilfredo y Emerson, por favor ayúdenme con Alex, Mauricio, Claudia Ramos, Johnny y Neto. El 1.4 ya lo hice yo también. Ah, ok. Ok, pero como la mayoría ya la hizo, mejor la vamos a hacer de un solo, porque veo que la mayoría del grupo ya la hizo. Vamos a empezar. ¿Quién me puede ser voluntario que me dé la respuesta del número uno? Number one, please. Ok, Wilfredo, raise his hand. Démosle, Wilfredo, number one. Quítele silencio al micrófono. Ok. My family and I live in the suburb. My family and I live in the suburbs. Thank you. ¿Quién quiere ser la número dos? <coughs> Number two. Yo, my wife and I work near here. All right. My wife and I work near here. Okay. ¿Quién quiere ser la siguiente? Los voy a poner en silencio, guys, porque por ahí se escucha una tele fuerte. Ok, levante la mano nuevamente el que quiera participar en la otra. Ok, Alex Henriquez. So we walk to work. Ok, so we go, we walk to work. Ok, we walk to work. Ok, one more participant. For the next one, please. Another participant. <laughs> okay, Mauricio Torres. Quítele silencio el micrófono. Our daughter Emily works downtown. Perfect. Works downtown. Con ese me llegó como pronunció ese X. Works. Así es. Así tiene que ser. Works. Que se escuche esa S. All right. ¿Quién quiere ser la que sigue? <coughs> Raise your hand. Emerson. Ok, Emerson, quítale silencio. So, she tries to work. So, she tries 
to work. Drives to work is correct. Very good. Procedamos. ¿Quién quiere hacer la otra? ¿Quién le dé click a levantar la mano? Johnny, veo que no está participando. Se me durmió. ¿Qué le pasó, Johnny? Neto, ¿a dónde está? No los veo. Ok, ok. Ok. Hola, hola. ¿Quién levantó la mano? Mauricio Torres. Ok, sigue Mauricio Torres. Mauricio Torres. Levantó la mano, quítale silencio al micrófono. Ok, our son does not drive. Our son does not drive. That is correct. Thank you. Ok, Neto, the next one, please. Neto, the next one, please. Ok, he rides his bike to school. Very good. He rides his bike to school. Thank you. One more. No conversation number two. Eh, let me have Johnny. Alex todavía no sabe cómo levantar la mano en la aplicación. Yes, teacher. Uh, pero le doy, pero no, no sé. Me da esta manita. Solo esa tiene. Sí, solo dos me aparecen a mí. Levanta esta la otra. Y... No, tiene que. Es... Ahí dice Compañía. uno en letra, levantar la mano. Levantar la mano, dice, en letras. Tiene que, darle, tiene que irse a principiantes, le van a salir tres puntitos. Y ahí en los ¿Qué? tres puntitos tiene que decir levantar la mano. Eh, no me parece el chat. Y... La mano. En participantes, eh, Alex. Dele. Ahí en participantes ah. aparece hasta abajo la opción levantar la mano. A la par de participantes. En texto. Ah, en los tres puntitos. O dice raise your hand, creo. Yes, ahí está. All right, there you go. All right, okay. Alex, okay, la que sigue, conversation number two. Uh, my mother, <laughs> my mother takes <coughs> a train to work. Eh, se nos olvidó la dos. My parents. Okay. My parents live in the city. My parents live in the city. Y my mother takes a train to work. Okay. Thank you, Alex. Now, let's look at... ¿Quién más? Levantó la mano. Quiero ver... Johnny. La que sigue, Johnny. Apareció, Johnny. No. Okay, next, Johnny. Quítale silencio, Johnny. My, my father is retired, so that's so he doesn't work now. Very good. My father is retired, so he doesn't work now. Very good, Johnny. Uh, let's look at the next one. Levante la mano. Let me see. Somebody, somebody, somebody. Raise your hand. Practice, practice, practice. Okay, Emerson. Quítale el silencio al micrófono. <coughs> uh, so they... I'm sorry. So they don't need a car. Uh, sigue, he also... Okay, perdón. He also uses public transportation. He also uses public transportation, so they don't need a car. Perfect. Let's check. Oh, ding, 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 ding. Good job, ladies and gentlemen. That is perfect. Yeah. All right. Now we're going to look at lesson 1.5, lesson objective. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Antes que empecemos esto, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿Cómo, cómo puedo yo ver cuál es la diferencia? ¿Cómo sé? 
eh, este verbo es regular y este verbo es irregular. ¿Cómo voy a saber yo la diferencia? Emerson levantó la mano, díganos, joven. No sé si esa es la, la regla, pero creo que los regulares son a los que en presente les voy a, voy a mantener su estructura aún eh, a cuando hablo en tercera persona. Y los irregulares, cuando hablo en tercera persona, les cambio la estructura al verbo. Por ponerle un ejemplo, do no es solo de agregarle la S, sino que cambia completamente su, su forma. Vamos, vamos en ese camino. Vamos en ese camino, en el sentido de que sí cambia la palabra para irregular, pero no exactamente en tercera persona. ¿Quién por ahí me puede contestar? Ok, Wilfredo, ¿tiene la palabra? Sí, teacher. El verbo regular es cuando está en su forma simple. Y cuando es irregular, cuando se le agrega el ES. Vamos en ese camino, vamos en ese camino. Um, vaya, les voy a... Ok, Johnny, le vamos a dar la palabra a Johnny. Eh, los verbos irregulares, al menos lo que yo entiendo, son los verbos que según el tiempo en que dicen cambia su, su forma y los regulares son los que no varían solo le agregamos eh, por ejemplo el ing o, o así pero no no cambian siguen siendo los mismos independientemente del tiempo en que los usemos eso es correct ding 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 mr johnny yes Exactamente lo que dice Johnny. El verbo regular es el verbo que simplemente le agrego la letra E, D, para hacer la palabra en pasado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Yo te digo la palabra caminar. <coughs> Walk. Este es el simple presente. El pasado sería walked. Solamente le agregué la E y la D. O si no, yo te digo la palabra, por ejemplo, like. Like. ¿Cuál es el pasado de like? Liked. Solo le agregué la E de. O la palabra cook, cocinar. ¿Cómo lo hago en ED pasado? Cooked. Solo le agrego la ED. So, todas estas son regulares. Porque solamente le agregué la letra E y D a la palabra. Si ustedes pueden ver, la palabra no cambió de ninguna forma. La palabra se mantuvo igualito. Solo le agregué las letras E y D al final. Así sé yo que este verbo es. Este verbo es regular. That's right. Regular. Ahora vamos a ver un verbo irregular. Por ejemplo, la palabra speak. Speak. ¿Cuál es el pasado de speak? Spoke. 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 So ya no es la misma palabra. Ya la cambié, ya le agregué una O. Y ya le quité la E y la A. La palabra eat, comer. ¿Cuál es el pasado de, el pasado de eat? Eight. 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 ¿Ve? Hey. Cambié la palabra completamente. Las mismas letras, pero compuestas diferentes. La palabra correr, run. ¿Cuál es el pasado de run? Run. Run. So, aquí que vemos la diferencia. Que cambia el verbo. 
cambia el verbo en su esencia. Correcto. Ok. Vamos a ver el video. Listen, please. Tomen notas. No estén sentados allí sin tomar notas. Acuérdense que psicológicamente el alumno que escribe, que agarre el lapicero, que agarre la libreta, ese es el alumno que va a retener. Mucha gente dice, ah, esa es la vieja escuela. No, amigo, no es la vieja escuela. Esta es la escuela. Así usted va a retener la información más eficazmente. Empezamos. Hi everyone. In this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs. Let me start by explaining verbs. In English we have two types of verbs. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs will not change at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows. Have equals to has, do equals to does, go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. All right, guys, time's up, time's up. Ding, 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 ding. We are finished. Good job, ladies and gentlemen. Good job for your work. All right, por favor, continúen trabajando en la plataforma. No 
vayan a descuidarse de eso. Yo estoy pendiente de los grupos, estoy pendiente de ustedes. Si ustedes llegan a una actividad y se traban, por favor me avisan, ¿ok? Si tiene problemas con trabajar con las actividades, no puede ingresar a la plataforma, ¿ok? Por favor, déjenmelo saber para ponerme abuso y ayudarles, ¿ok? No me funciona que estén allí en la clase y no trabajen en la plataforma. Eso no funciona así. ¿Ok? Eh, Johnny levantó la mano, okay. dígame. Eh, no, no, así estaba, así ha quedado levantada. No sé por qué. Ok. All right, guys. See you tomorrow. I'll see you tomorrow, teacher. Bye bye. See you, see you tomorrow. tomorrow see you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.